小龙女，小龙女，哦，看什么呢？没事。哎，沈红女，你能帮我叫哪吒吗？好呀。干杯！再喝，老大！干杯！你喝慢点儿。老大，我一直都不敢相信。他无助，他，他真的离开我们了吗？我也不敢相信。你们可是我的五大法宝呀，怎么能说没就没了呢？他肯定只是暂时去到别的地方了。对啊，他，他肯定是去了一个。有好多好多好吃的的地方，老大，来，我敬你，我们一起敬吴卓兄弟，干。老大，刚才在门口遇见小龙女，她让你去一趟西海岸。什么时候来的？也不出声。我看你一直盯着天上看，还以为你参透了什么天机呢，所以不敢打扰你啊。说吧，找小爷来有什么事儿？我听人说，每当凡人将死之际，就会变成天上的星星坠落。又有人说，有的之人过世之后。也会变成天上的星辰。那些话都是胡诌的，我才不信呢。小时候我也跟我父王说过，他取笑我，说这些不过都是物换星移，潮来潮去，更迭之中，只有去和不去两条路。但是不变的总是最珍贵的。比如亲情，比如承诺。小鱼干，我怎么觉得你心里有事儿呢？跟我你就不用拐弯抹角的了，有什么话你就直说吧。你说会帮我复兴四海，是真的吗？这还用说？大丈夫一言九鼎，说帮你复兴四海就帮你复兴四海。所以你肯定会帮我复兴四海，对吧？会。那你有没有胆，跟我立长起誓？发誓就发誓，怕你不成？你说，不管发生什么，你替我复兴水族的心，永远都不会变。不管发生了什么事儿，我哪吒替小龙女复兴水族的心，永远都不会变。
，否则的话，否则的话，否则的话怎么样？你自己说吧。否则，否则就让天上的星星落下来，砸在我脑袋上，把我变成一锅莲藕汤，喂给小鱼干喝。你能不能正经点？很正经的好不好？好，机长，机长，我让你给我机长。哦，你怎么这么脏啊？你懂什么？这样才灵。真是的，好好的一个仪式被你弄得脏兮兮的。你还说我，我的手都没像你那样湿漉漉的，你这就是欺负小爷。哎，妈，你没事吧？你别动，你让我好好看看你，让我记着你。你怎么了，小鱼干？叫我小鱼哥，叫我名字好不好？哎，你你你别这样，我哪吒，我只是怕有一天我们两个连名字也不记得，像是陌生人一样，走在路上都认不出彼此。那该怎么办？你别哭啊！你就是想太多了。我告诉你啊，就算是你变成了鱼酥，我变成了莲藕粉，我们也一定会记得彼此的，对不对？哎，行了，别皱眉头了，松开，松开。哪吒。看着我，认得我，记得叫我小龙女。小龙女嘛，我知道的。以后我不叫你小鱼干了，好不好？别难过了。今天这是怎么了？感觉怪怪的。你别吓我啊！我没怎么，不过是，不过是魔杖乱窜，不太舒服而已。你不舒服？那你有没有去找龟仙人看看？嗯、你是不是有什么事儿瞒着我？胡说八道，我能有什么事儿？来，你总盯着天上看什么？你要是心情不好的话，小姨带你出海转转。你回去歇着吧，我想一个人在这待会儿。哎。没关系啊，反正我回去也没事儿做。你心情不好，我就带你搭船出海。不去了，我就在这待着。那我陪你。不用了，你快走吧。你让我走我就走啊，小鱼就爱在这待着。哪吒，我跟你说，让你走你就走嘛。我就我就想一个人待会儿，你只要记住我跟你说的话，我就放心了。
知道，你因为身体里的魔障不舒服，心情也不好，我不该闹你的。那我先走了。真的不用我陪了吧？我真的走了。小龙女叫老大过去，是为了提醒你别忘了复兴水族的事儿。对啊，但她也是见过大风大浪的，这么多磨难都扛过来了，从没见过她这么多愁善感。照我看，这事儿没那么单纯。老大，我以一个女人的直觉告诉你，小龙女的行为很反常啊。你想想啊，如果她要训你，随便找个地方就行了。何必特意约你上那儿呢？对，有道理。那可是海边，万一想不开怎么办？哎，你们也别瞎猜了。小龙女她一心想复兴水族，怎么可能自寻短见啊？再说了，她可是东海龙王的女儿，就算跳海里也死不了啊！哈哈哈哈哈！对对对。刚说完，小龙女就……这不会是什么不祥的预兆吧？保佑女儿顺利进入花田欢境，拿到饮水令牌。只是，我要怎么样才能进入上古神圈之中？
太好了，白族姐姐，你们终于把这三彩锁鳞布给织出来了。而且我敢肯定，这个三彩锁鳞布肯定比当年封印穷奇的两仪锁鳞布还要美呢。两位妹妹，其实我们是远远比不上仙人的。三彩锁灵布虽说完美，但是这么多年来，穷奇的兽力一天比一天强，就凭我们三个人的力量，是根本对付不了他的。那，两位姐姐，这穷奇真有这么厉害吗？嗯，可厉害了，你不知道，琉璃妹妹。当年封印穷奇的时候，你和水玲珑都还没有出生呢。我和白泽姐姐亲眼看到上一任的公主，凤凰和麒麟，还有祖先们一块用锁鳞布才能将穷奇封印。而这么多年过去了，光凭咱们的力量，估计很难再次封印他。难道就没有别的办法了吗？有了，咱们可以把水玲珑找回来啊！火琉璃的银水令牌，加上水玲珑的金水令牌，这原本就是世间最厉害的法宝啊！如此甚好，我多年没有见他了，也不知道他现在怎么样了。而且啊，如果能够结合咱们四个人的神力。织出四象锁鳞布，那对付穷奇就不再是难事了。不行，就算他回来，能够对付得了穷奇，恐怕也会引来更大的灾难。为什么呀？因为我们灵兽族和法器族一直深藏在这化天幻境之中。只有水玲珑，这么多年来一直流落在外，这乃是他的天命，也是我们神异山的天命。唯有他，身在化天幻境之外，才能获得平衡。所以，便无他法了，是吗？目前来看。没有谁能够顶替他的位置。是东海龙王的女儿，小龙女。大姐真不愧是白泽，知晓天地万物呢。可是这东海龙王的女儿怎么会掉入我们化天幻境呢？这事我略有所闻。东海龙王遭到前王后蛇姬暗算，现在东海龙王已落入蛇姬的手中，可能就是因为这个原因，小龙女才到这儿来的。我们灵兽祖先最早便不愿为人利用。所以才举足迁入化天幻境当中。从那个时候起，就过着与世隔绝的日子。而现在四海不平，我们要赶紧将他送走才是、啊。大姐、二姐，虽然说我们化天幻境是与世无争，但是他如今落入了化天幻境中，我们也不能对他置之不理吧？再说了，他都掉入化天幻境，肯定也失去记忆了。我们救他也无妨吧？三妹，这是什么话？我们救他自然是不碍事，只是消息一旦传出去，惹怒妖族，那我们该如何是好？二姐，话是这么说，但是刚刚大姐也说了呀，如今整个水族都被妖族控制，咱们现在把他放回去，他不只有死路一条吗？我要把他留下，不但要救他，还要教他织出最美的锁灵布。大姐，那你的意思是？没错，他就是我们一直要找的，能够代替水玲珑的灵兽龙。嗯
龙。嗯，四象所灵部的四象是指太阳、太阴、少阳、少阴。我正好是太阳，三妹你是少阳，二妹你是少阴，那正好小龙女就可以代替水玲珑当太阴。原来如此，不过她看起来好小啊。放心。他只是暂时失去法力才会变小的，过一段时间就会恢复。可是，如果让妖族知道，我们该怎么办呢？其实，我们早已经和妖族扯上关系了。啊，嗯，火琉璃的妹妹，水玲珑，现在已经落入妖族的手中，因为她就是之前一直跟随小龙女的水精灵。啊，原来，小龙女。一直照顾着水玲珑。嗯，当下最要紧的事情，就是让小龙女帮我们织出最美的锁灵布，将琼琪重新封印，以防万一。嗯，还有，小龙女醒来之后，不论如何，你们两个不要再提东海的事情，也不要再提她的身份。所以，我们就趁她进入化天幻境，失去记忆，让她以为本是我们中的一员。话虽如此。但是你看他的样子，已经中了邪魔，恐怕过不了多久，就会完全丧失意识。那怎么办啊？他也算是命大，落到我们这里，要不然他就真的没命了。大姐，难道你要？嗯。灵圣奉书，邪魔去除。看来这魔杖非同一般啊！站住！站住！站住！站住！你站住！你把我儿子命来！你儿子，你儿子不是生龙活虎的吗？你还敢说？我儿子本来双腿僵硬，无法走路，现在倒好，用了你的药之后，一旦走路就停不下来，现在还在家里绕圈子呢。真的，看来那走路草的药效真的很好啊。好你个头，再这样走下去，这命还在吗？啊？没事儿的，只要走个三天三夜，等药效散出去了，自然就会好了。什么？三天三夜？嗯。那不把我儿子给走废了？那你们想怎么样？怎么样？赔钱。可是，可是，你们给我那一点点的问诊费，都被我拿去买药材用了。没钱是吧？没钱，没钱把它给卖喽。跟我回去。救命、啊哎哎！站住！站住！站住！救命！别跑！站住！救命！这里是哪里啊？我怎么会在这儿？救命！站住！救命！别跑！站住！给我站住！你别跑！给我站住！站住！姑娘，你没事吧？你是什么人啊？我是灵儿啊，这里的女神医。但是，他们都不承认我。灵儿，那这里是什么地方？你知道吗？这里就是这里啊。你呢？你叫什么？我，嗯，我叫。那你住在哪里啊？你刚才怎么会突然出现？我想不起来了，之前的事情我一点印象都没有。他救了我，我得帮帮他呀。嗯，没事没事
我想想，我帮你取个名字吧。嗯，既然你是在西边救的我，不然你就叫林夕。林夕，既然你想不起来你住在哪里了，要不先跟我回去。去哪儿啊？我住的地方比较偏远，得委屈你一下了。嗯，等你想起来了，再打算下一步。走吧，走吧。全账还给我。哦。哎哎哎大姐，你真厉害，这小龙女看起来已经好多了。嗯，大姐，你为了一个素不相识的小龙女，竟然自损功力，还用了那么珍贵的白泽好语。你，小龙女落入我们化天幻境，也算是缘分。再说日后，我们也有用得到她的地方。嗯，既然我的白泽好语能够救得了她，用用也无妨。就算给我们神一山祈福了。这小龙女的运气可真是好，还好遇到了我大姐，不然她就真的没救了。虽说魔杖被我驱散，但是她的元气早已受损了，只怕会妨碍她使用法术。一旦法术消耗，又可能恢复到小时候的模样。啊，这么说，小龙女现在还是很虚弱啊。嗯。哎，他醒了。龙儿，感觉怎么样？你是谁？这里是哪里？别着急，你受了伤，我好不容易才把你医好。哦，对了，你叫什么名字呀、啊？我叫，我叫，我叫，我怎么想不起来了？你知道我的名字吗？看来啊，你头部的伤势果然让你忘了许多事。不要紧，我来告诉你，你呢叫做龙儿。自小跟我们在这神异山长大，只因不小心跌了一跤，头部撞伤，因此失去了记忆。龙儿，那你们是谁？我是你的大姐白泽，她是你二姐青鸾，她是你三姐火琉璃。那龙儿你呢？就排名第四，是我们的四妹。哦，大姐姐、二姐姐、三姐姐。白泽和青鸾，是我们的原型。你的原型呢，就是龙。我们都是灵兽族。哦，那三姐姐呢？她呀，她是法器族，寄生在饮水。哦，原来神异山有灵兽族，还有法器族啊！大姐姐，二姐姐，三姐姐。你们怎么都变小了？不是我们变小了，是你变大了。看来你的身体已经恢复的差不多了。我真的记不住了，但是我能感觉到
你们对我一定都很好。蓉儿，你失去记忆了，很多事情你都不记得了，但是呢，我会帮助你想起来。我们先带你到神医山，到处去逛逛，让你再熟悉熟悉环境，好不好？好啊，谢谢三姐姐。你不用找了，贵仙人何出此言？因为你啊，你往前找，往后找，往左找，往右找，找啊找啊找啊找，还是找不着的。话听幻境，那你也让我进去，把龙妹妹找回来。你进去你就失忆了，为什么要进去？进去干嘛？找谁？你都不知道。那你进去有什么用啊？可我总得为龙妹妹做点什么呀，我在这里待着有什么用啊？那小龙女吩咐过你做什么有用的事情吗？她叫我练兵。哎，这个有用，做。来吧。啊，你家怎么住在这么偏远的地方？我是师傅收养长大的，他不喜欢热闹的地方。他去世之后，这里便由我来打理了。这是宣武草，有毒。有毒？你感觉怎么样？我没什么感觉，一点也不疼。毒性越是剧烈，伤口就会越没有知觉。那怎么办啊？薰武草毒无药可解。这样，我用我的血来给你推血。这怎么行啊？哎呀，别说话了，快坐下。萍水相逢，你还是不要为了我。没事的，所谓医者父母心，而且我看着你，总有一种似曾相识的感觉。那要是你也中毒了怎么办啊？不会的，我尝过百毒，而且这血乌草的毒虽然是剧烈的，但是和三百六十种的剧毒是完全不一样的。这对我来说也算是家常便饭了。我现在要把我的血推给你，你的毒自然就能够解了。这水蛭，既能吸血，又能输血，它的一生都是在一吐一纳之间。一生都在一吐一纳之间。灵儿姑娘，你的医术一定很高明吧？我的医术都是我师傅教的，不过可惜他都已经病死了。你师傅不是应该也是神医吗？怎么会病死呢？他得了一种叫做穷奇的毒，所谓医者不自医。穷奇？嗯，我到现在都没有研制解药出来，还差一味药材。据说只有混沌森林才有。混沌森林，嗯，就是刚才我们相见的地方附近，而且听人说，从来没有人进去能活着走出来过。啊。
归春夏为盛，归秋天为死。莲儿姑娘，你没事吧？我这也不知道怎么回事，好像突然没有骨头一样。那我扶你到床上去休息。莲儿姑娘。你感觉怎么样？我没事。你的毒解了吗？解了，但是你应该是为了帮我推洗才会变成这样。我没事，我这也是第一次发生这样的情况。要是我师傅在，一定知道是什么情况的。你怎么戴了一条姑娘家的项链？项链？你你能坐起来了？啊？我怎么突然就好了？嗯，一定是和这条项链有关系。你还记得这条项链是从哪里来的吗？不记得了。这条项链一定是和你的来历有关。这样吧，你先等我一会儿，我给你调制一副提神醒脑的汤药，保证你喝下去什么都能记起来，没准儿也能知道我这怪病是怎么回事。祖灵祠，这什么地方？这是供奉我们祖先的祠堂。龙儿、啊，这里的每一幅龙兽图呢，都代表一位祖先。我们姐妹平时都在这里学习，看着这些图，就好像祖先们。时时刻刻在提醒我们，要不懈努力，不可忘本。龙儿，这是我们灵兽族历代祖先流传下来的祖训，身为族人都要遵守。不得违背。哦，防，防我族人不得与人类接触，如有违反，族法重惩。大姐，我们为什么不可以跟人族接触啊？我们灵兽族也有数万年历史。刚搬入上古神眷的时候，我们与人族关系是很友好的。直到有一天，穷奇的出现，他开始残杀灵兽族和人族的子民。于是呢，我们的祖先凤凰和麒麟，便率领着众人，织出了我们神异山独有的两仪锁灵布，将穷奇封印了起来。那后来呢？按理来说，我们灵兽族的祖先帮了人族这么大的忙，我们的关系应该更加紧密才对啊。你说的没错，但事实并非如此。我们替人族去除了祸害，人族不但不知感恩，反而更加无赖贪婪。你不知道那些人族真的太坏了，他们在一名叫李万福的商人的带领下。将我们的祖先囚禁起来，让他们日夜不停的织布。我们的祖先死的死，伤的伤。还好有一部分祖先逃出来了，便来到了神异山，以混沌森林为结界，从此便在这里生活下来了。所以呢，同时我们也定下了祖训，就是我们灵兽族啊，永世都不能和人族有任何接触。这样啊
。可是我觉得，人族也不全是像李万福那样的人吧，应该也是有好人的。龙儿，这可是我们的祖训，任何人都不得违背。哦，知道了。那只琼琪呢？后来怎么样了？当然是现在还被锁灵部封印着呀，笨蛋，还被封着呢。这锁灵部这么厉害啊？那是当然了。拜见四位公主。朱燕，有什么事？刚才手下来报，在混沌森林边缘发现了两名闯入者，目前两人仍在昏迷，正在被带往神异山。大姐。心。